എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചൊക്കെ ഇളവുകൾ നമുക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആ ഇളവുകൾ ഒരുപാട് പേര് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നുന്നു കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് അത് അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണെന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഓരോരുത്തർ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ആരും വളരെ മോശമല്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അവർ ഇത്രയെങ്കിലും ഇളവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം സുഖമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പൊ അവരോട് മാക്സിമം നമ്മൾ സഹകരിക്കില്ല വേണ്ടി അപ്പൊ എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രത്യാശിക്കാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും വേണ്ടില്ല അപ്പൊ കൊറേ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാചകങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാം പാചകം ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ ചാനലിലിപ്പോ കുക്കിങ് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ കാരണം അത് നമ്മുടെ വീട്ടില് ഓരോന്ന് പുതിയത് ചെയ്യുമ്പോ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എഗ് മോളിയാണ് സാധാരണ ഫിഷ് മോളിയൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു എഗ് മോളി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സാധാരണ എഗ് മോളിയെക്കാളും നമ്മളൊരു സാധാരണ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഗ് മോളിയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് മോളിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് എഗ് മോളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഫിഷ് മോളി അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടയാണ് നമ്മളൊരു ഒൻപത് മുട്ട ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിമുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാടൻ മുട്ട ഒന്നും അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കോഴിമുട്ട ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ലി തട്ടെടുക്കുക ഇഡ്ലി തട്ടിൽ നമ്മൾ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് ആവി കയറ്റി വേവിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇഡ്ലി തട്ടിലാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ട എന്താ പറയുക ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഇഡ്ലി തട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഓയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇഡ്ലി ചെമ്പിലെ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു ഏത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു തട്ട് അതിലോട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ് പൊട്ടാണ്ട് ഒഴിക്കണം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പൊട്ടാണ്ട വന്ന ഭാഗ്യം പൊട്ടിയാലും വലിയ വിഷയമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പൊട്ടാണ്ട വന്ന ഭാഗ്യം കാണാനൊരു ചന്ത ഉണ്ടാവും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുട്ട കുറേശ്ശ പൊട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഞാൻ ഒരു ഒൻപത് മുട്ടയാണ് ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തത്തെ തട്ടിൽ നാല് മുട്ട ഒഴിക്കാനുള്ള സ്പേസും മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ അഞ്ച് മുട്ട ഒഴിക്കാനുള്ള സ്പേസുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒൻപത് മുട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മുട്ടയുടെ എണ്ണം മാറ്റാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ നടുവിലത്തെ തട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അതിൽ മൂന്ന് തട്ടല്ലേ ഉള്ളത് നടുവിലത്തെ തട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും അടിയിലത്തെയും അതേപോലെ മുകളിലത്തെയും തട്ട് മാത്രം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നടുവിലത്തെ തട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിസാഹസികമായി എൻ്റെ രണ്ട് മുട്ട ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയാ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിത്
അപ്പം അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ മുട്ട തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പണികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ചട്ട ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇത് എല്ലാതും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒമ്പത് മുട്ടയും എടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ മുട്ട വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഞാനൊരു നാല് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് പിന്നെ ഒരു പത്തെല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് തക്കാളി മുറിച്ച് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് ഇതൊരു ഒന്നര കപ്പോളം രണ്ടാം പാൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുട്ട വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി പരിപാടികൾ ഉള്ളി സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു ഒരു പാൻ വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ സവോളയും അതേപോലെ നമ്മുടെ മറ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പില ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എരിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എരിവ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ഇതിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കുരുമുളകാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ പൊടി നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല കളർ ഒരു മോളി ഫിഷ് മോളി ആയാലും എഗ് മോളി ആയാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു എല്ലാ കളറിലാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഉള്ളി വരെ ആവാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവോളയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് വേഗം വാടി കിട്ടും അപ്പം ഞാനതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു വേഗം നമുക്കത് ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് സോട്ടായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ഒരു കളർ മാറി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ ഇഞ്ചി ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില കൂടി നമ്മൾ ഇതിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സ്റ്റൗ സിമ്മിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി അതിൻ്റെ കളർ ശരിയാക്കിയാൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ അതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി അതും വളരെ കുറച്ച് മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ മ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ താരം നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുതൽ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ
അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒന്നര കപ്പ് നാളികേര പാൽ രണ്ടാം പാൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പം അതുവരെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാല് പൊഴിച്ച് ഏകദേശം അതൊന്ന് കട്ട് ഒരു നോർമൽ ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറുകിയ ഫോം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എഗ് മോളിയിൽ എഗ് മോളി ആയാലും ഫിഷ് മോളി ആയാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഇതിൽ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റാണ് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കനത്തിലരിഞ്ഞ തക്കാളിയാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉടഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കനത്തിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒന്നാം പാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരിക്കലും അധികം നേരം തിളപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാൽ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല തിക്ക് പാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ഒന്ന് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കേട്ടോ തീ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു ഇന്ന് നന്നായിട്ട് നോണി ഇളക്കി നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മുട്ട നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മുട്ട ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ മുട്ട നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കിടക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഗ്രേവി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടിയിടാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ കറിയുടെ ഫ്ലേവർ മുഴുവൻ നമ്മുടെ മുട്ടയിലിട്ട് പിടിച്ചു കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറേ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് ഡിപ്പായിട്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട അതിലോട്ട് ഡിപ്പായിട്ട് കിടന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മുഴുവൻ അതിലോട്ട് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കറി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മൂടി പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ലിഡ് തുറന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി നമ്മുടെ സെർവൻ ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് മോളി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു സെർവൻ ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപ്പും കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഷ് മോളി റേറ്റിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഈ എല്ലാവരും എഗ് മോളി ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ എഗ് മോളി ഉണ്ട് നല്ല ഒരു വെറൈറ്റി എഗ് മോളി അല്ലേ കാണാനും ഒരു ഭംഗിയുള്ളൊരു തരം എഗ് മോളി അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മള് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം കാണിക്കണം എന്നാലല്ലേ നമുക്കൊരു പുതിയ സാധനം പഠിച്ചു അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു സാധനം ഞാൻ ചെയ്തു പോയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനല് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം